വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ ഫോംസ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ബാക്കി കാണാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഞാനിപ്പം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സെവനിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനും പിന്നെ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റിനും സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റിനും ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമുക്ക് തുടങ്ങാല്ലേ സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സാക് ഹാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഫ്രം ദസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് വാസ് ഗിവൺ ടു വേണു ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാംസ് ടു തോമസ് ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഈസ് നൗ ഇൻ ദ സാക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ വല്ല മനസ്സിലായോ വായിച്ചിട്ട് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താ റൈസ് നമുക്കറിയാവുന്ന അരി ആ അരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നേ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസാക് ഹാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ വഴിക്കണക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വഴി പറഞ്ഞു തരും പോയാൽ മതി അതിലേക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ആദ്യം എന്താ സാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടൽ റൈസ് ഇൻ ദ സാക്ക് സാക്കിലുള്ള ടോട്ടൽ റൈസ് എത്രയാ എന്തോരം ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സോറി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കെ ജി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോ അരിയുള്ള ഒരു ചാക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനിയോ ഫ്രം ദസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വാസ് ഗിവൺ ടു വേണു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണു വരുന്നത് വേണുവിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഇത്രയും അരി ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പതിനാറ് കിലോ അരി ആർക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടു വേണുവിന് കൊടുത്തു വിട്ടു ഓക്കെ സോ റൈസ് ഗിവൺ ടു വേണു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വേണു എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വേണുവിന് എത്ര കൊടുത്തു വേണുവിന് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി കൊടുത്തു വിട്ടു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും പോയി പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അരി ബാക്കി വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഗസ്റ്റ് വരുന്നേ അയാളുടെ പേരാണ് തോമസ് വേണു വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തോമസ് വന്നു തോമസ് വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പപ്പ എന്നാ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കി അരി ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തോമസിനും കൂടെ കുറച്ച് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ തോമസിനും കുറച്ച് കൊടുത്തു എത്ര കൊടുത്തു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തോമസിന് എത്ര കൊടുത്തു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഈസ് നൗ ഇൻ ദ സാക്ക് ആ വന്നവർക്കും പോയവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിലെ നമ്മുടെ സാ ചാക്കിനകത്ത് അരി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോരം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ലോജിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ആരുടെ സഹായം ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആകെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാക്കിനകത്ത് ഇത്രയും അരി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വേണു വന്നു വേണു വന്നിട്ട് ഇത്രയും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ചാക്കിൽ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ആ ഈ ആകെ ഉള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് വേണു കൊണ്ടുപോയി അത്ര അങ്ങ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റീൻ പോ
എങ്ങനെ നോക്കും ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ ഇന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ ടു പോയിൻ്റ് ആ പൊസിഷൻ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇടുക ഇനി വൺ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആ നമ്മുടെ വേണു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ചാക്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇത്രയും കിലോ അരി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തോമസേട്ടൻ വരുന്നത് അല്ലേ തോമസേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പ എന്നാ പറഞ്ഞു തോമസേട്ടനും കൊടുക്ക് കുറച്ച് അരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് തോമസേട്ടന് ഇത്രയും അരി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ബാക്കി ഇനി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ വേണു കൊണ്ടുപോയ പോലെ തന്നെ തോമസ് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കും ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഒരു സംശയമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവരുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് സോ ഇതിനെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോയി ഒന്ന് കണ്ടേക്കണേ ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നവർ തന്നെ അടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും ബോർ അടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് സോ അവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് കേട്ടോ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ആ നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി കടം ചോദിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ ചെന്ന് കടം ചോദിക്കും അപ്പം ഇയാൾ എന്നാ കാണിക്കും ഇയാൾ കൊടുക്കും ഇയാൾ പാവമായതുകൊണ്ട് ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊടുക്കും ഒരാളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്നാ സംഭവിക്കും അയാൾ ഒന്നായിട്ട് മാറും കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് എന്നാ പറ്റും ഇയാൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചേ അല്ലേ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് വൺസ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സെയിം മെത്തേഡ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ സെവൻ സോ ആ പ്ലേസിലത്തെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനമായി അവിടെ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് വന്നു ഈ പ്ലേസ് ഏതാ ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി വൺ ബൈ ടെനിൽ നോക്കിക്കേ വീണ്ടും പ്രശ്നമായി വൺ മൈനസ് ഫോർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോർ കളയാൻ പറ്റുമോ ആകെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഒടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഒടിച്ചല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ആ ഈ ആളെ വലുതാക്കണം വലുതിൽ നിന്നേ ചെറുതിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ആളിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഇയാൾ തന്നു ഇയാൾ തന്നപ്പം ഈ ഈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായി മാറി ഓക്കെ ഒന്നായി മാറി ഇപ്പം ഇയാൾ എത്രയായി ഇയാൾ ഒന്നായിരുന്നു അയാൾ പതിനൊന്നായിട്ട് മാറി ഇനി പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും എത്രയാണ് ഇലവൻ മൈനസ് ഫോർ ഇലവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര വരും വീണ്ടും സെവൻ വരും പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ വരെ വന്നു ഇനിയോ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ചാടി ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രശ്നമായി വൺ മൈനസ് ടു ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്നാ കാണിക്കും ഇയാൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അടുത്ത വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് മൂന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ചോദിച്ചു മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊടുത്തു അപ്പം മൂന്നിൽ ഒരാൾ കുറഞ്ഞു അപ്പം അയാൾ രണ്ടായി ആ കൊടുത്ത ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഇയാൾ പതിനൊന്നായി ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ലെവൻ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് നയൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്ലേസും ശരിയായി ഇനി ഇവിടെ ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാ വൺ അപ്പം നോക്കിക്കേ എന്തോരും ഉണ്ട്
അങ്ങനെ ഓർക്കണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ അത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഏത് ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനോട് ഏത് നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടുന്നേ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നമ്പറിനോട് ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ നമ്പർ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ നമുക്ക് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ പത്തിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നേ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ അഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്നാ കിട്ടും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പം ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആൻസറിനോട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കണോ ശരി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി അമ്പതിനോട് മുപ്പത് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എൺപത് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ അമ്പത് തന്നിട്ടില്ല നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുക മുപ്പതിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എൺപത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എൺപതാ എൺപതിലാണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അപ്പം ആ എൺപതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന മുപ്പത് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ആ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കിട്ടും അമ്പത് ഇതല്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ ആൻസർ ആ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ നമ്പറിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മുപ്പത് കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിനോട് ഈ നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ആ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ വോൾ നമ്പർ പാർട്ടില് സിക്സ്റ്റീൻ കിടപ്പുണ്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടില് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ തേർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണോ ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് നമുക്കുണ്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ട് നമുക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം ഇതിനാദ്യം ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വോൾ നമ്പർ പാർട്ടായി ഇനി ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്തിനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്തേ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വന്നു ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഇട്ടാലും അത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്ന തേർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാലോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്നാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നോക്കാം തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ മൂഡ് പോയി കാണും അല്ലേ ഭയങ്കര പാടാന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ സീറോ 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 ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓരോത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഏതാ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി സീറോ മൈനസ് ഫോർ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോകുമോ പോവത്തില്ല പൂജ്യം ചെറുതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെയും പൂജ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നതല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് അയാൾ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ എത്രയായി നയനായി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല എവിടെ ചെന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചെന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഈ സീറോയാ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെന്നതുകൊണ്ട് ഈ സീറോ എത്രയായി നയനായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം ഇവിടുന്ന് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെ
ओके अब इवे नमक वन बै तौस प्लेस टेन फोर वा टेन माइनस फोर एत्र सिक्स अड़ता नयन आयो नयन माइनस फाइव एत्र फोर इन नयन माइनस टू एत्र सवन पॉइंट उन्नाटे सो पॉइंट नाम अव ते प्लेस इन नयन माइनस सिक्स एत्र अड़ता प्लेस टें प्लेस टू माइनस वण वण एत्र आंसर कटी तेरटीन पॉइंट सेवन फोर सिक्स अब नमुक एंटे आंसर कटिए सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव फोरी तेरटीन पॉइंट सेवन फोर सिक्स आड्डा तेरटी नमुक कर्थम मनसो इन संशय आ या तेटोर संशय अगर आना इन तमिल कूटी नोक तेरटी कौन इतने क्वस्टि पार्टल नम्बे सामधान नमक नोक तेरटी कौन ओके सो आते नंबर नमुक तंदर नंबर सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव फोर आई नंबर कूट नूट इूट ते तेरटी कटे ना स्थापित नमक शरिया का सो तेरटीन पॉइंट सवन फोर सिक्स चीज आड्डी फोर प्लस सिक्स टेन वण वन प्लस फाइव सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन अगेन वण वन प्लस त्री सोरी वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस सवन टेन सो सीरो इवे वी वण वन नौ वन प्लस सिक्स सवन सवन प्लस त्री टेन वी वण वन वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री ये नामेवे तेरटी अदार ना क्वस्टन आ नंबर ई नंबर कूट तेरटी कटो क्लियर आयो ओके नमक क्वस्टन नोक अड़ता क्वस्टन पवान ओके ना पेज नंबर एयटी एट अड़ क्वस्टन नमुक नोक अड़ क्वस्टन कुछ लेंंगत पक्ष भयंर सीमिटो नमुक नोक वाईक अंजाम क्वस्टन फाइव सेल ट्रावल थ्री पॉइंट सेवन फाइव कीट ऑन बैसेकल ट्वेलव पॉइंट फाइव कीट इन ए बस आंड रिमैनिंग डिस्टन ऑन फूट हि ट्रावल सवेंटीन कीट इन ऑल What distance did he walk? वाट डिस्ट डिट हि वो मनसो ना फैसल ने कुछ फैसल एवं ओके आयंर एंजोय ट्रावलिंग एंजोय पल रीतील ओके आदमेंदू आद अलग सवन फाइव कीट आईसइकल ओके अब ते मा अव बैसइकल वैचु बस कैं ओके बस ट्वेलवें फाइव कीट ओके इन बस निर्ती अगत बस पाता वाणी आड़को कुर्चुपी ए स्थलते कॉटल अल सवेंटीन कीट ट्रावल पर अब नाम चोदपोल और ऊड़वे क्यों पर अत्र कीट पुल नमक ओके नोक आ इत भर एलुपाटो नमुक अव क्यों नमक एल्ए नोक आद्य नमुक नाम बैसइकल दूर वे बैसइकल आरान फैसल ओके फैसल बैसइकल कीट आव सवन फाइव कीट बैसइक चवटीपी ओके चवटी चंदोटे बस स्टाडिले पाव अब बस स्टाडी को ना बैसइकल वे आस ओके बस कैरीटे बस दूर सच्चू ट्वल पॉइंट फाइव कीट सचु ओके इन नंबर बस अवड़ी कुछ ओके वोकू अदत्र नमक कंपिड़ी इन नमक कंपिड़ानु क्यों कूड़े पर टोटल पुल टोटल सवेंटीन कीट सोरी सवेंटीन कीट ट्रावल ट्रावल मे अब नमुक कंपिड़ी के एत्र कीट कंपिड़ी टोटल नमुक तुम्हें अब इधर अया वीडन विचार चो इन अल्ड हू इन अत डेस्टेशन ऐसी स्थल ओके इवेन अच्छेर आद्य इत्र कीट सवन फाइव कीट बैसइकल बैसइकल ओके इवड़ पुल बस बस इवड़ पुलसान इवड़े इवड़ तुट इवे 
മൊത്തത്തിൽ സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ദൂരം ഇനി പറയാവോ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം ഇവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റീൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ചെയ്യാം അപ്പം ഇവരെ തമ്മിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അടുത്തത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എവിടെ ആ ട്വൽവ് തുടങ്ങണ്ടേ ഇവിടെ ആണോ അല്ല നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ട്വൽവിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസ് ഇതാണ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ആണ് അത് ഓർത്തോണം ട്വൽവിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസ് കിടക്കുന്നത് ടു ആണ് ടെൻസ് പ്ലേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ആൾ സെവൻ ഫൈവ് അടുത്ത ആൾ ഫൈവ് സോ ഇവിടെ ആണോ ഫൈവ് ഇടരുതണ്ടേ അല്ല ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ ഇത് വൺ ബൈ ടെന്ന് ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ആണ് ഇതോ ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ സീറോ ഓക്കെ ഇനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് സോ ടു ഇവിടെ ഇട്ടു വൺ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇനി വൺ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടിയേ ബൈസൈക്കിളിലും ബസ്സിലും ആയിട്ടുള്ള ദൂരം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി സോ ഇവിടം വരെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ ഇത്രയും ദൂരം വന്നപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ കിലോമീറ്ററെ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ എത്ര ദൂരമാണെന്ന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് എത്ര എത്ര ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാ തേർട്ടി കിട്ടുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്തു ആ ആ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ കുറച്ചു സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടം വരെ എത്തിയപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് മൊത്തം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം സെവൻറ്റീനിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കുറയ്ക്കണം മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾ നമ്പർ ആണ് സോ ഇതിനെ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഇട്ടേക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്പർ വലുതിൽ നിന്നാ ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തേക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് വെച്ചേക്കരുത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇതാണ് വലുത് വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു സോ വോൾ നമ്പർ പാട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ സെവൻറ്റീനും ഇയാൾ സിക്സ്റ്റീനും ആരാ വലുത് ഇയാളാ വലുത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് സോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക കുറച്ചേ വീണ്ടും പ്രശ്നമായോ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാ ആ പ പറ്റത്തില്ല സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ എത്രയായി ഒമ്പതായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഇവിടെ നടത്ത വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ഒരാളെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇയാൾ എത്രയാകും സിക്സ് ആകും സിക്സ് ആകുക മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ സീറോ ടെന്നും ആകും ഇനി ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ മൈനസ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ കിട്ടി എത്രയാണ് ആൻസർ വോക്ക് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ വോക്ക് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും ശരിയാണ് കേട്ടോ സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടിയവരുടെയും ആൻസർ ശരിയാണ് ഇത് കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെയും ആൻസർ ശരിയാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഫൈസലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ അതുമായിട്ട് ഏറെക്കുറെ അടുപ്പമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മഹാദേവൻസ് ഹോം ഈസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഹി ട്രാവൽസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ബസ് ആൻഡ
ini nama orang enna cuci cekan ni, ah nada kena dua orang teri anda kandu dikiram. Apa awak ni VT ini boi ter, deh. Ibu ramai beri ayana, ini two point seven five kilometer ni bijar jo. Itre awak ni kenapa boi ni? Besi ni boi gum, ini dua orang awak walki, nada kum. Apa? Ini dua orang teri ayana kandu dikiram. Enggan ayana kandu dikiram. Ah, mottam ni barai ni deh four ayana, four ni le, itre ayam portion besi ni ayana boi gum deh. Baki portion kanan, ini ida madi. Four il nienna, e number minus jeda madi. Minus ini mesti dikira ni karya anda. Ah, ini benda wall number matro lu. Adi madi ni ada decimal number aki macam deti pawa diri kaya. Ini tu, ini, ini il nienna. Four il nienna, two point seven five minus jeda karya ni. Nama kiri ada distance gitu. Apa ni kalau najis ni? Ini ni kalau homework kaya tu cium. Ipa tu najis ni tu, ni tu boga ulu. Pinna cium ni tu baca kerja. Marah tu bogo. Alangkah ni kalau pinne, ni kalau interest bogo. Apo ipa tu ni? Ni kalau ni kandu dikiram. Mahadevan. Ettara distance ane. Nada kene ni kalau kandu dikiram. Okay. Apo ni kalau inna tu yero video ni discuss ni tu. Ni kalau page number eighty seven and eighty eight le question number three four five six ni kalau Clear ayat itu jari kita, nanti apa sih? Explain jadi apa ni? Anak yang ni dekat ni kena. Eh, dia lim bos ni kan manusia lewat tu orang ni kira. Pedi kena, orang pergi komen dia dulu. Eh, ada orang manusia lewat tu. Eh, ada orang orang explain jadi apa? Kita tu pergi utah. Apo? Ini dia answer ni kalau komen dia itu, ni kalau ada yang kira video ni kalau istimewa ni kalau like ni kira. Ni kalau video ni kalau friends ni kalau share ni dulu kira. Channel subscribe ni ada orang ni orang ni kira. Orang pergi subscribe ni dia kena. Bell icon klik ni dia kena. Karena ada tu, nale problem ni kalau ada tu video ni sih ni tu video ni dulu ni kalau notification ni orang ni. Aduh, orang ni pergi ada orang bell icon ni orang ni klik ni dia kena. So ada tu video ni, banyak problem ni ada ni kalau kena. Aduh, orang ni take care my dear children.